हेलो गायज़ वेलकम टू डेक् की फ्रेंड्स वीडियो मन कोई सीरीज स्टार्ट अभी आलरे तेजी उठी अडवां पैथन अन्ट सो इपटो मैं पैथन में चाल क्लास चूसकू वा मन ानल पैथन क्राश को बहुत क्लीं सो चाल मंदी क्राश को बूजे चाल मेसेजेस चैर कामें चाल हड्रेड आफ कामें वन सो इन चला बैठ चूसक अडवांस पैथोन एक्व वीडियो का क्लिप्स का दरक सो एवरना अडवांस पैथोन ने इंस्ट्यूट जॉन अव्वास वस्तु सो इंट इंटर नीचे इलां अडवांस पैथन अभी ने चाल कष्ट मे बी चला अडवां पैथन चाल टापिक उड़ू यूट्यूब वाट गूगल सर मन की अडवां पैथन में टापिक टापिक वेस कोई वीडियो कोई क्लिप्स उड़ी अडवां पैथोन सैटला अंत अडवां पैथन में उ प्रती टापिक क्लीयर एक्सप्लेनेशन तो वीडियो अने लगे सो ने इपटी टेक् के मन अंदर फ्रेंड्स अंदर कोसम अडवां पैथोन सीरीज ने स्टार्ट अंत अडवां पैथन टापिक टापिक फुल एक्सप्लेन दाने मैं को सो इक बैठे इंस्ट्यूटे जो सीम इक अलग जो सो ने वे सीरीसला अन्ट इपड़ो टापिक दाने मैदा अडवां पैथन में उ टापिक दाने मैद प्रतीदी टा प्रति टापिक मन वीडियो वीडियो चुस्क सो दीन इप्टी फ्रीक्वेंट वीडियो चू उ सो मे बी टू डेस्को वन वीडियो थ्री डेस्को खचिंग उड़ंग और एनी अदर वीडियो टेक्निकल वीडियो खचित जो सो अडवां पैथन फ्रीक्वेंट जो सो मेरे नेवर स्टे कनेक्टेड फाउंडी सब्सक्रैब्जेसको बेलैक प्रेस वीडियो पेटीक वस्तु सो अडवां पैथन में फस्ट इन मन ग्रा जीयू चाहे गुई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मैं इन स्टार्ट सो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और विन सपोज यदा साफ्टवेर चुनाव मन कपचे अड़े आ विजुअल एंटो अभी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अन्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूजर की अर्थम्ये विधा अड़े विजुअल ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अटर यूजर की ईजीग उ ग्राफिकल मेथड विजुअल दाने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अटर अंत मन की साफ्टवेर एक्त क्रििएट्पू दिन उड़े को अगर मन कपचे विजुअल एंटो आ विंडोज का अड़ कपचे आपशन का हावर्स का मिनीमो मैक्सीम बटन सर क्लोज बटन इवन मन साफ्टवेर की एटते उठा अभी मन पैथन यूज तैयार और क्लीयर कट और पैथन पैथन को यूज साफ्टवेर तैयार अट्ला अंत साफ्टवेर इंटरफेस अगर साफ्टवेर कती पॉइंट प्रती आपशन मन इन बटन क्रियेट लेअट क्रियेट षे क्रियेट इमेज इला चाल रकल फ्रेम्स क्रियेट कैनवा क्रियेट इवन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उन्मा अडवां पैथन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पार्ट सो ने टापिक दाने मेद वीडियो चूस्तान इट टेक् सम टाइम क्राश को अच्छे आलरे पैथोन बेसीक क्राश को अडवां पैथोन क्राश को लेपटो वे सीरीज क्राश को सो पैथन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मैं एवं कवल इनता नोटे सो अभी मैं अला को स्टार्ट सो लैट्स गेट स्टार्ट सो गई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूई मन स्टार्ट फस्ट नैन एपड़ू सब्लेम को दीन को वेरे अटे सब्लेम चयचु ऐडियु ना विजुअल स्टूडियो को पुनेदाकान सो विजुअल स्टूडियो मेरे इंदोलना सर को रन अंदर प्रॉब्लम उड़ा सो फस्ट मन की टीके इंटर अटम दी इंटर अटार सो मैं स्पे कोसम टीके इंटर राशा सो दी किंटर अन्ट टी सैलैंट किंटर अटार इधी मन का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का पैकेज सो मन की किंटर नीचे मन का अवी इंपोर्ट किंटर अने पैकेज आ पैकेज लड़े प्रीडिफइन फंक्षन मन डे सो मन फ्रम किंटर इंपोर्ट सिंबल आ किंटर उवी मन की इंपोर्ट मन मन सिस्टम्स मन मिशीन की आ किंटर उ पैकेजेस अभी मन मिशीन वस्ता नैक्स्ट और वेरियबल एक्सने वेरियबल सिंपल्ग 
ఇప్పుడు ఈ కింటర్ని ఈ ఎక్స్ అనే వేరియబుల్కి యాడ్ చేస్తున్నారంటే ఎక్స్ అనే వేరియబుల్లో ఇప్పుడు కింటర్ ఫైల్స్ అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట సింపుల్గా చూసుకోండి ఎక్స్ అనే ఒక వేరియబుల్లో టీకే పక్కన రెండు బ్రేసెస్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఈ కింటర్లో ఉన్న ప్యాకేజెస్ అన్ని ఈ ఎక్స్లోకి వచ్చాయన్నమాట సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఎక్స్ యూజ్ చేసే ఆర్ మీ వేరియబుల్ ఏదైనా నేమ్ పెట్టుకోవచ్చు మీ నేమ్ పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు నేను సింప్లిసిటీ కోసం ఎక్స్ అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను సో ఈ కింటర్ వేరియబుల్స్ కింటర్ ప్యాకేజెస్ అని ఈ ఎక్స్లో ఉన్నాయన్నమాట రైట్ ఇప్పుడు మనం ఒక ఒక విండోని క్రియేట్ చేద్దాం సింపుల్ అండ్ షార్ట్ విండోని క్రియేట్ చేద్దాం సో ఆ విండో క్రియేట్ చేయడానికి ఫస్ట్ మనం అయితే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుందాం వై అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుందాం మీకు క్లియర్గా కనిపించిన కోసం వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఒక విండోని తయారు చేయాలంటే దాన్ని ఫ్రేమ్తో కూడా తయారు చేయొచ్చు లేబుల్తో కూడా తయారు చేయొచ్చు సో మనం ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటే వెళ్దాం సో ఫస్ట్ నేను లేబుల్ తీసుకున్నాను లేబుల్ అనేది ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ అనమాట ఈ లేబుల్ మీదే మనం రన్ చేస్తాం సో ఈ కీవర్డ్ ఎందుకు తీసుకున్నాను మనం ఎక్సిక్యూట్ చేసిన తర్వాత మీకు అర్థం అవుతుంది సో వై అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని ఈజ్ ఈక్వల్ టు లేబుల్ ఈ లేబుల్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది మనం కింటర్ వాళ్ళ ప్యాకేజెస్ ఉన్న ఎక్స్లో స్టోర్ చేసాం కాబట్టి ఎక్స్ మీద ఈ లేబుల్ వస్తుంది అనమాట ఎక్స్ కామా లేబుల్కి మనం ఇవ్వాల్సిన టెక్స్ట్ ఏమన్నా ఆ లేబుల్ మీద మనం ఏమైనా టెక్స్ట్ ప్రింట్ ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటే కనుక దాని మీద ఒక టెక్స్ట్ ఇద్దాం సో హెలో మీరు క్లియర్గా చూడండి కింటర్ ప్యాకేజెస్ అన్నీ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎక్స్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసాం రైట్ ఎక్స్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసిన తర్వాత వై అనే ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకొని ఆ వేరియబుల్లో లేబుల్ అని ఒక ఒక ప్రిడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ ఇచ్చాం ఈ లేబుల్ అనేది ఏంటంటే ఈ లేబుల్ మనకు ఒక లేఅవుట్లా పనిచేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ విండో ఉంది కదా ఈ విండో కూడా ఒక లేబులే అనమాట అర్థమైందా ఈ విండో కూడా ఒక లేబులే ఇది వైలో ఎందుకు పె పెట్టానంటే అది మీకు నెక్స్ట్ స్టెప్లో అర్థం ఉంది సో లేబుల్ అంటే ఈ లేఅవుట్ అనమాట కరెక్ట్ సో ఈ లేఅవుట్ మీద ఈ లేఅవుట్ని మనం ఎక్స్ మీద తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది కదా ఈ ప్యాకేజెస్ అన్ని ఎక్స్ మీద ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ లేఅవుట్ మీదకి ఈ ఫస్ట్ కింటర్ని తీసుకొచ్చాం రైట్ ఆ లేబుల్ మీద మనకి ఏమేమి టెక్స్ట్ కావాలి నాకు టెక్స్ట్ హెలో అనే ఒక టెక్స్ట్ కావాలి సో హెలో అనే టెక్స్ట్ ఇచ్చాను రైట్ టెక్స్ట్ హెలో అని టెక్స్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత వై డాట్ ప్యాక్ ఇప్పుడు చూడండి లేబుల్ మీద లేబుల్కి కావాల్సిన ప్యాకేజెస్ అన్ని ఎక్స్ ద్వారా మనం ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసాం రైట్ దాని మీద ఒక టెక్స్ట్ కూడా పెట్టాం సో ఇప్పుడు లేబుల్ అని ఈ లేఅవుట్ మీద ఇప్పుడు ఇదే లేఅవుట్ అనుకోండి దీని మీద హెలో అనే టెక్స్ట్ ఉంది ఆ లేబుల్ క్రియేట్ అవ్వడానికి కావాల్సిన ప్యాకేజెస్ అని ఎక్స్లో ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ మనకి రన్ అవ్వాలంటే ప్యాక్ చేయాలన్నమాట సో మనం ఏ వేరియబుల్ అయితే తీసుకున్నామో అందుకే ఇక్కడ వే వై అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నాం డైరెక్ట్గా వై లేకుండా లేబుల్ అని చెప్పేసి ఇది ఇచ్చేయచ్చు ఇవ్వకుండా నేను ఒక వే వై అనే వేరియబుల్లో దాన్ని స్టోర్ చేశాను ఎందుకంటే ఇవన్నీ ప్యాక్ చేయాలి ఇవి ప్యాక్ చేయలేదంటే మనకి విండో అనేది రాదు విండో చల్లా చదరు అయిపోతుంది అనమాట సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం ఒక బాక్స్లో ఒక సమ్ గూడ్స్ పెట్టాం సమ్ థింగ్స్ ఒక బాక్స్లో ఉన్నాయి అవి మనం బయటకు తీయాలనుకుంటున్నాం అవి ప్యాక్ అయ్యి లేదు అనుకోండి బయటకు తీసుకుంటే అన్నీ చల్ల చెదిరైపోతాయి సో అలాగే ఈ వై అనే వేరియబుల్లో ఒక లేఅవుట్ ఉంది లేఅవుట్ కావాల్సిన ప్యాకేజెస్ అన్ని ఎక్స్లో ఉన్నాయి దాని మీద ఏ టెక్స్ట్ అయితే ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఆ టెక్స్ట్ హెలో అనే టెక్స్ట్ కూడా దాని మీద ఉంది సో ఇవన్నీ ప్యాక్ చేస్తేనే మనకి విండో ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు రన్ అవుద్ది అనమాట మనకు అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది సో వై డాట్ ప్యాక్ ప్యాక్ ఎందుకంటే డిస్ప్లే చేయడానికి ఇవి ఉంటే కానీ మనకి డిస్ప్లే అవ్వదు అనమాట సో మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను చూడండి సో డిస్ప్లే చేయడం కోసం ఇవన్నీ ప్యాక్ చేశాను నెక్స్ట్ స్టెప్ సో ఇక్కడ ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నాం కదా అందులో ప్యాకేజెస్ అని ఉన్నాయి కదా ఈ ప్యాకేజెస్ అన్నీ ఒక లూప్లో ఉండాలన్నమాట మెయిన్ లూప్ ఇప్పుడు చూడండి ఈ ప్యాకేజెస్ అన్ని ఒక లూప్లో లేకపోతే మనకి మీకు సీ లాంగ్వేజ్ కనుక వచ్చి ఉంటే అండ్ ఎండింగ్లో గెట్ సి హెచ్ అని ఇస్తాం అనమాట గెట్ సి హెచ్ ఎందుకంటే అవుట్పుట్ చాలా స్పీడ్గా థౌజండ్లో ఒక సెకండ్ మెల్లి సెకండ్ పార్ట్లో అవుట్పుట్ వచ్చి వెళ్ళిపోద్ది సో అవుట్పుట్ మన కంటికి కనపడే కనపడినంత చిన్నగా ఉంటుంది అనమాట సో అంత స్పీడ్గా ఉంటుంది అవుట్పుట్ మన కంటికి కనిపించిన స్పీడ్గా అవుట్పుట్ వచ్చి వెళ్ళిపోద్ది మాయమైపోద్ది సో అలా అవుట్పుట్ మాయమైపోకుండా ఉండడానికి అంటే సపోజ్ అవుట్పుట్ వచ్చింది అనుకోండి అది ఈ
మాయమైపోయేంత టైం లోపలనే ఇంకొక అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట అలా ఇన్ఫినిట్ టైమ్స్ స్పీడ్గా వచ్చడం వల్ల ఏమవుద్దంటే అవుట్పుట్ నిజంగా అక్కడ వచ్చి అలా అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది కానీ అది అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అవుట్పుట్ థౌజండ్ టైమ్స్ టెన్ థౌజండ్ టైమ్స్ ఇన్ఫినిట్ టైమ్స్ అది రిపీట్ అవుతూ ఉండడం వల్ల అది నిజంగా అక్కడ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది సపోజ్ ఈ విండో చూడండి ఇదే ఒక ప్రోగ్రామ్ అనుకుంటే అవుట్ ఇది ఒకేసారి ఉండేది కాదు ఇది ఇది వచ్చి మాయమైపోద్ది అనమాట మళ్ళీ సెకండ్ టైం మళ్ళీ వస్తుంది థర్డ్ టైం మళ్ళీ అలా ఇన్ఫినిట్ టూప్లో ఉండడం వల్ల నిజంగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఆ విండో విండో అయితే నిజంగా ఉండదు కాకపోతే ఇన్ఫినిట్ టైమ్స్ తిర ఆ లూప్ తిరగడం వల్ల మళ్ళీ రావడం వల్ల నిజంగా ఇక్కడ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట సో సింపుల్గా ఇప్పుడు మనం చూడండి మీకు క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది సో కెంటర్లో నుంచి ప్యాకేజెస్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నా కానీ ఎక్స్లో ఉన్నాయి ఎక్స్లో ఉన్న తర్వాత వైన్ ఒక వేరియబుల్ తీసుకుని దాంట్లో ఒక లేఅవుట్ని పెట్టి లేఅవుట్ మీద కావాల్సిన ప్యాకేజెస్ అన్ని ఎక్స్ ద్వారా లోపలికి తీసుకొని దాని మీద హెలో అనే టెక్స్ట్ని ప్రింట్ చేసాం ప్రింట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఆ ప్రింట్ అవన్నీ ఆ ప్యాకేజెస్ అన్నింటినీ ఒక ఒక బండిల్లా ప్యాక్ చేసాం ప్యాక్ చేయకపోతే చల్లా చెదర అయిపోతాయి అనమాట అన్నీ ఒక ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క చోటుకి వెళ్ళిపోతాయి మనకు అవుట్పుట్ కనబడదు సో ప్యాక్ చేసాం ప్యాక్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన అవుట్పుట్ సెకండ్స్లో మాయమైపోద్ది అలా మాయమైపోకుండా ఒక ఇన్ఫినిట్ లూప్లో కనుక మనం దాన్ని పెడితే అది అది అలా ఉన్నట్టు మనకు అనిపిస్తుంది అనమాట సో అదొక మెయిన్ లూప్లో దాన్ని పెట్టేశాను నేను పెట్టేసిన తర్వాత సేవ్ చేసి ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం నాకు విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో డీబగ్లో అంటే ఈ ఆప్షన్ ప్రెస్ చేసి ఈ యారోమర్ ప్రెస్ చేసి నాకు అవుట్పుట్ వస్తుంది మీరు సబ్లైమ్లో నార్మల్గా రన్ చేసేసుకోవచ్చు ఐడియల్లో కూడా ఎఫ్ సేవ్ చేసి ఎఫ్ఐ ప్రెస్ చేస్తే రన్ అయిపోద్ది సో రన్ చేసి చూద్దాం సో కదా చూడండి అక్కడ ఒక చిన్న విండో వచ్చింది ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుందా హెలో అనే విండో సో దీన్ని ఒకసారి పెద్ద దాన్ని చేద్దాం సో చూడండి ఇది మన గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్తో క్రియేట్ చేసిన విండో అనమాట దీన్ని మనం డ్రాగ్ చేయొచ్చు చిన్న చేయొచ్చు పెద్ద చేయొచ్చు సో ఇది మనం క్రియేట్ చేసిన విండో ఇది వై అనే లేబ్ వై అనే ఒక వేరేబుల్లో మీద ఉన్న లేబుల్ ఈ లేబుల్లో కావాల్సిన ప్యాకేజెస్ అన్నింటినీ ఎక్స్ ద్వారా మనం తీసుకున్నాం దాని మీద హెలో అనే టెక్స్ట్ని ప్రింట్ చేసాం ఇవన్నిటినీ వై డోట్ ప్యాక్ ద్వారా ఒక దగ్గరికి తీసుకొచ్చి పెట్టాం ఇప్పుడు ఇది మీకు కనిపిస్తున్న లేబుల్ నుంచి చూసారా ఇది ఆల్రెడీ వచ్చి వెళ్ళిపోయిన అవుట్పుట్ మళ్ళీ దానికి తౌ ఇన్ఫినిట్ టైమ్స్ అది రావడం వల్ల ఇది ఎలా ఉన్నట్టు మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట మీకు అర్థం కాకపోతే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి ఆర్ నాకు వాట్సాప్లో మీరు మెయిల్ చేసి దీని గురించి మెసేజ్ చేస్తే నేను దీని గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్తాను సింపుల్గా ఎక్స్ట్రాట్ మెయిన్ లూప్ అని ఇవ్వకపోతే అవుట్పుట్ మనకి కనపడదు ఎక్స్ట్రాట్ మెయిన్ లూప్ అని ఇస్తేనే ఈ విండో మనకి కంటికి కనబడుతుంది అనమాట అంత స్పీడ్గా అవుట్పుట్ మనకు చూపిస్తుంది స్లో స్లో చేసి అనమాట సో గైజ్ ఇది టీ కింటర్లో నుంచి మనం తీసుకున్న వేరియబుల్స్ ద్వారా ఒక టూ వేరియబుల్స్ ద్వారా మనం క్రియేట్ చేసిన ఒక స్మాల్ విండో అనమాట దాని మీద మనం ఒక టెక్స్ట్ని ప్రింట్ చేసుకున్నాం సో గైజ్ ఈ ఫాల్ట్కి ఇది ఒక ఇంట్రడక్షన్గా తీసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చే సిరీస్లో ఒక సింపుల్ ఈ విజువల్ స్టూడియో కూడా ఎలా ఉంది చూసారా ఈ ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఉంది కదా ఈ బ్లాక్ కలర్ది ఇలాంటి ఒక సాఫ్ట్వేర్ని మనం ఈ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసి తయారు చేద్దాం సో ఇది అడ్వాన్స్డ్ పైతోన్ సిరీస్ మీకు ఎవరికన్నా ఇంకా ఇంకెటువంటి సిరీస్ కావాలన్నా నాకు కామెంట్ చేయండి మెయిల్ చేయండి ఒక మెసేజ్ చేయండి వాట్సాప్లో మీకు ఎవరికైనా ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ కావాలన్నా నాకు చెప్పండి సో ప్యూర్గా దీన్ని ఫాలో అవ్వండి స్టే ట్యూన్ మీకు నెక్స్ట్ వచ్చే క్లాసెస్ కూడా క్లియర్గా ఎంతకన్నా క్లియర్గా ఫర్దర్ క్లాసెస్ కూడా నేను కంటిన్యూ చేస్తాను ఇది జస్ట్ ఇంట్రాక్షన్ కాబట్టి చిన్నగా చెప్పి వదిలేస్తున్నాను నెక్స్ట్ క్లాసెస్ నుంచి డీప్గా మనం మొత్తం ఫాస్ట్గా మిగతా అడ్వాన్స్ పైతను కూడా నేర్చుకుందాం సో గైస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో డోంట్ ఫర్ గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ యూ కెన్ ఫాలో మీ ఆన్ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ అండ్ వాట్సాప్ థ్యాంక్ యూ